எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆக்டம் ஒரு ஆக்டமில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆக்டம் இதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இப்போ ஆக்டத்தோட ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கு இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கும் அண்ட் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி தான் எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னா இமேஜினரி பாத் கால்டு ஆர்பிட் ஆர் ஷெல் ஆர் எனர்ஜி லெவல் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இப்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு ஆக்டமில் நிறையா இருக்கும் பட் ஆனால் அதோடய அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் படி தான் வந்து அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூமில் எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்க்கில் உட்காந்துருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டியும் வந்து ஒரே டெஸ்க்கில் உட்காந்துருக்க முடியாது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்க்கு ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு டெஸ்க்கில் ஒருத்தர் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் இல்ல மூணு பேர் இருக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கபர்ட் நம்ம எப்படி ட்ரெஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறோம் எப்படி நம்ம புக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறோம் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க பார்ப்போம் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கலாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்தோடனே எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி தான் ஆக்டமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவலில் வந்து ஆக்குபை ஆகிருக்கு அதாவது இந்த இமேஜினரி பார்த்தான ஆர்பிட்டை தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷெல் இருக்கு இல்லையா which is close to the nucleus this is called as k shell and k ku appra irukirathu l l ku appra irukirathu m m ku appra irukirathu vandu n so ivlo shell vandu irukum and it goes on idhula dhaan vandu electron distribute a irukku in different shell and this arrangement this distribution is called as a electronic configuration this distribution is governed by certain rules or condition or sila rules and conditions vandu irukku that is called as bohr and berry rules of electronic configuration rule number 1 ஒரு ஷெல்லில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து அக்காமடேட் ஆக முடியுமோ இருக்க முடியுமோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ஸ்கொயர் என் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ சீரியல் நம்பர் ஆஃப் ஷெல் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் அதாவது ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் நம்ம கே எல் எம் என் அப்படின்னு சொல்லி நேம் பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ரம் நியூக்ளியஸில் இருந்து அப்போது என் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரம் நியூக்ளியஸ்லேருந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த கே ஷெல்லுக்கு என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எல் ஷெல்லுக்கு என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம்முக்கு என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என்னுக்கு என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்க முடியுமோ டூ என் ஸ்கொயர் அப்போது டூ இன்ட்டூ என் அப்படிங்கிறது என்னோடய வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கே ஷெல்லுக்கு ஒன் ஸோ டூ இன்ட்டூ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து டூ நெக்ஸ்ட்டு எல் ஷெல்லுக்கு அங்கே வேல்யூ ஆஃப் என் வந்து டூ இப்போ இந்த வேல்யூ ஆஃப் என்ன இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ என் ஸ்கொயரில் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் வந்து வி கெட் எயிட் நெக்ஸ்ட் எம் ஷெல் இங்கே வேல்யூ ஆஃப் என் வந்து த்ரீ இப்போ இதை வந்து டூ என் ஸ்கொயரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் என் வந்து ஃபோர் அப்போது இந்த ஃபோரை வந்து டூ என் ஸ்கொயரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் என்னோடய வேல்யூவை அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளோ இருக்க முடியும் கே ஷெல்லில் அப்படின்னா டூ ரெண்டு இருக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் எல் ஷெல்லில் வந்து எயிட் இருக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் எம் ஷெல்லில் வந்து எயிட்டீன் இருக்க முடியும் அடுத்து என் ஷெல்லில் வந்து தேர்ட்டி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்காமடேட் ஆகியிருக்க முடியும் ஸோ பார்க்கவே எவ்வளோ கொச்சா மொச்சான் இருக்குன்னு பாருங்கள் இதுதான் வந்து ரூல் நம்பர் ஒன் ரூல் நம்பர் டூ ஷெல்ஸ் ஆர் ஃபில்ட் இன் அ ஸ்டெப் வைஸ் மேனர் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னா கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் என் ஷெல் இதில் என்னோடய வேல்யூ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இல்லையா ஸோ இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி படி தான் ஷெல்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு கே ஷெல் வந்து ஃபில் ஆகும் அதுக்கப்புறமா எல் ஷெல் வந்து ஃபில் ஆகும் அதுக்கப்புறமா தான் எம் எம்முக்கு அப்புறமா தான் என் இப்படி தான் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜியில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷெல்லில் ஃபில் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் த்ரீ த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் ஆஃப் அன் ஆக்டம் கேனாட் ஹாவ் மோர் தென் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈவன் இஃப் இட் ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி டு அக்காமடேட் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ஒரு ஆக்டத்தோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இருக்குது அந்த
அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லாக இருக்குது அப்படின்னா இதில் எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆக முடியாது எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த ஷெல்லுக்கு இருந்தாலுமே இதில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் ஃபில் ஆக முடியும் அதுதான் வந்து ரூல் நம்பர் த்ரீ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இருக்குது பாருங்கள் கேல்சியம் கேல்சியமில் வந்து 20 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் இதோடய அட்டாமிக் நம்பர் 20, ஸோ டுவெண்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கேல்சியமில் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எப்படி இதில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் கே ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட்டு எல் ஷெல்லில் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு இப்போது டூ ப்ளஸ் எயிட் வந்து டென் மொத்தம் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு ரிமைனிங் பேலன்ஸ் வந்து டென் இருக்குது இல்லையா டுவெண்ட்டியில் பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கேலையும் எம் எல்லையும் வந்து ஃபில் ஆகி முடிச்சாச்சு ரிமைனிங் பத்து எப்படி ஃபில் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் எம்ஷெல் எம்ஷெல்லே போய் பத்து எலக்ட்ரான்ஸாக ஃபில் பண்ணிட முடியுமா எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியும் கெப்பாசிட்டியை வந்து எம்ஷெல்லுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் அதில் போட முடியாது ரூல் நம்பர் த்ரீ படி கெனாட் ஹாவ் மோர் தன் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு மேலே வந்து ஃபில் பண்ணிவிடக்கூடாது அப்போது எம் ஷெல்லில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்க முடியும் அப்போது எம்மில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அது வந்து என் ஷெல்லில் ஃபில் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இப்படி தான் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஷெல் படி ஒரு ஷெல்லில் எவ்வளோ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அக்காமடேட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது இருந்தாலுமே ரூல் நம்பர் த்ரீ படி அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு மேலே ஃபில் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் அலுமினியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அலுமினியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது நம்ம ஷார்ட்டாக இசட்டின் போடுவோம் அலுமினியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து தேர்ட்டீன் இப்போ தேர்ட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த அலுமினியம் ஆக்டமில் இருக்குது சரி இதை எப்படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் என் செல் ஃபஸ்ட்டு கேல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்காமடேட் ஆக முடியும் எல் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அக்காமடேட் ஆக முடியும் ரிமைனிங் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் ரிமைனிங் த்ரீயை வந்து எம் ஷெல்லில் போடுறோம் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டூ எயிட் த்ரீ இதை வந்து எப்படி நம்ம ஜாமெண்ட்ரிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறது கே ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எல் ஷெல்லில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்து எம் ஷெல்லில் வந்து ரிமைனிங் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து போடுறோம் ஓகே டூ இன்னும் இப்போது இங்கே ஆக்டத்தோட சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும் இந்த நியூக்ளியஸில் தான் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டு இதுக்கும் உள்ள பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் அண்ட் நியூக்ளியஸ் இஸ் கால்டு அஸ் யுகாவா ஃபோர்ஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் இட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் த கிராவிட்டி ஸோ பூமியோட புவி ஈர்ப்பு சக்தி நம்ம பூமியில் எதுவுமே வந்து ஃப்ளோட் ஆக முடியாது ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் நம்ம கீழே போட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக அது கீழே போய் விழுந்துருது அதை விட ரொம்ப ஃபோர்ஸாக ஸ்ட்ராங் ஆனது இந்த யுக்காவா ஃபோர்ஸ் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆக்டம் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நான் என்னென்ன பார்த்தாச்சு அதோடைய ரூல்ஸ் என்னென்ன அண்ட் ஒரு சில எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் யூ கேன் ஆஸ்க் த டவுட் இடையில் ஒன் வீக் போஸ்ட் பண்ணாமல் போனதுக்கு ஐ ரியலி சாரி ஐ ட்ரை டு கோ ஃபாஸ்ட் டோன்ட் வரி அபவுட் தேட் ஐ கம்ப்ளீட் ஆன் டைம் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ